ഈ അഭിജിത്ത് അശോകൻ അരുൺ വിഷുവും ഇവിടെ സെൻറ്റ് സ്ക്വയറിൽ വന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് അവരായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു ഞങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് തരാം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഈ പടം റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പടം റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും തരും എന്നാണ് അവരെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ അവരായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അവരായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ ക്യാഷ് റിലീസ് ആകുമ്പോൾ തരാമെന്ന് അവരായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും തരും എന്ന് അവരായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് പടം റിലീസ് ആകുമ്പോൾ തരാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഏകദേശം എപ്പോൾ തരാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഹായ് അപ്പോൾ ഈ കുരുമുട്ടായ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സിനിമയിലൊക്കെ ഒരു കണ്ടുപരിചയമുള്ള ഒരു ബാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ വഴിയാണ് എനിക്ക് ഈ കോൽമുട്ടായ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എന്താണ് വന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്ക് സുഹൃത്തൊന്നും അല്ല അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പരിചയം എന്താ ഫിലിം ഫീൽഡിലൊക്കെ കണ്ടൊരു പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പടത്തിൻ്റെ എന്താണ് ആൾക്കാരെ കണ്ട് കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അത് ഓക്കെ അവരോട് വന്ന കഥ പറയാൻ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ ഈ അരുൺ വിഷുവും ഈ അഭിജിത്ത് ശകുനും എന്താണ് ഈ അഭിജിത്ത് അശോകൻ അരുൺ വിഷുവും ഇവിടെ സെൻറ്റ് സ്ക്വയറിൽ വന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ പ കഥയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നല്ല കഥയാണ് നല്ല കഥയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഫാമിലി പറഞ്ഞു നല്ല കഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി അവർ പറഞ്ഞു ലോ ബജറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അവരായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു ഞങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് തരാം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഈ പടം റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പടം റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും തരും എന്നാണ് അവരെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ അവരായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അവരായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ ക്യാഷ് റിലീസ് ആകുമ്പോൾ തരാമെന്ന് അവരായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും തരുമെന്ന് അവരായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നും നല്ലൊരു പടം അല്ലേ കാരണം പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സാണ് പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എന്തായാലും നവാഗതരായ സംവിധായകരൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൊരു ജനറേഷനാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു പടം തുടങ്ങാൻ സമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പടം തുടങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്തായാലും കുറേ നല്ലോണം എന്നാണ് മേക്കപ്പ് പോലും മര്യാദയ്ക്ക് ഇല്ലാണ്ടാണ് മേക്കപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൾ മേക്കപ്പ് പോലും ഇല്ലാണ്ട് വെയിലത്തിരുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് പറയുകയല്ല കാരണം ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയാലും അത്ര കഷ്ടപ്പെടണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മാക്സിമം നല്ല ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആ പടം ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പിന്നെ ആ പടം അങ്ങനെ പോയി തീർന്നു എന്നാ അല്ല ആ പടം ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പടം റിലീസിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അപ്പോൾ പടം റിലീസ് ആവാറായി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അതായത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പടം റിലീസ് ആകുമ്പോൾ തരാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഏകദേശം എപ്പോൾ തരാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഡേറ്റ് കിട്ടിയാലേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഡേറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും തരാമെന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇവർ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു വരിക അപ്പോൾ ഇവർ എന്താണ് പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് ഇത് സാറ്റലൈ ഇത് പടം റിലീസ് റിലീസായി റിലീസായി ഒരു ഏകദേശം ഒരു 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 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഇവരെ ഒന്നുകൂടി വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു സാറ്റലൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം ആരും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറേ ഇത് പ്രശ്നത്തിലാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അഭിജിത്ത്
അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് ഷോ എന്ന് വെച്ചാൽ പരിപാടി ആ പരിപാടിയുടെ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്താൽ മാത്രമേ ശാരദ രജു തരൂ എന്ന് ഈ അഭിത്വശോകം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്നാൽ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഈ സാരി ആയിട്ട് ഇവരൊന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ വീട്ടണം അപ്പൊ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഈ സാറ്റലൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം എല്ലാവർക്കും ക്യാഷുകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ സാറ്റലൈറ്റ് കിട്ടിയ കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടൂ ഇവർക്കും കുറെ കടങ്ങളുണ്ട് ഇവർക്ക് മറ്റുള്ള ക്രൂ ആൾക്ക് ക്രൂയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് കുറെ കൊടുക്കാണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഞാനും മീനാക്ഷിയും വേണം എൻ്റെ അത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിന് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിനാണ് പോയത് ഈ ചെന്നൈയിലേക്ക് ചെന്നൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാനും അമ്മയാണ് പോയത് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്നൈയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കേരളം വിട്ട് ചെന്നൈയിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്കും ഞാനും അച്ഛനും ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകരുത് ഇത് ഞാനും അമ്മയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതും ഞങ്ങൾ ട്രെയിന് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നൈയിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ഈ ചെന്നൈയിൽ പോണ പോക്കിന് അതായത് ഈ ചെന്നൈയിൽ ചെന്നൈയിലോട്ട് ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പോകണതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒരു ദിവസം മുമ്പ് അച്ഛൻ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഹോട്ടലൊക്കെ എവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ അഭിദർശം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് അറിഞ്ഞുകൂടാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അഭിജിത്തിന് അഭിജിത്തിന് കുറ്റം പറയാല്ല അഭിജിത്തിന് എന്നാണ് ഈ ഹോട്ടലിലെ പേര് പോലും അറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ എന്നെ എന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യേനെ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനെ വിടുമെന്ന് അച്ഛൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞു അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അല്ല അത് ഞാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ പ ഞാനാ പറഞ്ഞത് വേണ്ട അച്ഛ കാരണം കാരണം ഇവർ പുതിയ ആൾക്കാരില്ല അപ്പോൾ ഇവർക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് ഞാനാ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഇനി വേണ്ട കാരണം ഇവർ പുതിയ ഡയറക്ടറും പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വേണ്ട കാരണം നമ്മളും കുറച്ച് മനുഷ്യത്തൊക്കെ കാണിക്കണേന്ന് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് പോവാന്ന് റെഡി ആയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിന് പോയി അവിടെ ചെന്നൈയിലെത്തി ചെന്നൈയിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ ഞാനും അമ്മയോട് പോയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് സ്ഥലങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ അവിടെ ചെന്നു ഹോട്ടലിലെത്തി ഹോട്ടലിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ ആ ഹോട്ടലിൽ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാന ഈ അബീത്ത അശോക് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ചാനലിൽ പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് അത്ര വിശ്വാസമായിട്ട് തോന്നിയില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ രാവിലെ പത്ത് മണി പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആയി പിന്നെ ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നല്ല കാര്യം ചെയ്യ നല്ല ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു കാര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ അപ്പോഴും അപ്പോൾ പോലും ഈ അബീത്ത അശോകിന് ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നു പരിപാടി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അതായത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് വന്നു അതായത് ഈ ചാനൽ സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് വന്നു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ അബീത്ത ഷോ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേജ് ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോ ചെയ്താലേ പ്രോ സ്റ്റേജ് ഷോ ചെയ്താലേ സാറ്റലൈറ്റ് കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ആ സ്റ്റുഡിയോ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഈ കോലുമട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രമോഷന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഞങ്ങളോട് ഇതല്ല പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളോട് കോലുമട്ടായുടെ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊമോഷന് ചെല്ലണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് അതല്ല പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളോട് ഇത്ര പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോ ചെന്നാലേ ആ ചാനൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ശരിക്കും അത് ആ കോലുമട്ട കോലുമട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ഏ കൊൽമുട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ചാനലിൽ ചെന്നത് ഞങ്ങൾ അപ്പോഴും അപ്പോഴും ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് വെച്ചാലും അറിയാം ഞങ്ങൾ അപ്പോഴും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ പരിപാടിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കൊച്ചിയിലെത്തി ആ തിരിച്ച് കൊച്ചിയിൽ ഐ മീൻ തിരിച്ച് കൊച്ചിയിലോട്ട് വരുന്ന വഴി ഞങ്ങൾക്ക് രാത്രി ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരമാണ് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്
അരുൺ വിശ്വത്തിനെ പിന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അരുൺ വിശ്വത്തിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അരുൺ വിശ്വം പറയണത് ക്യാഷ് ആയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു ക്യാഷ് കിട്ടോ ഇല്ലയോ യെസ് ഓർണോ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ക്യാഷ് കിട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു വാക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ അരുൺ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ഞങ്ങൾ അപ്പോഴും ഞങ്ങളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പി രാജീവ് അങ്കിൾ എടുത്തു പോയി അപ്പൊ അങ്കിൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഡി ജി പി ഡി ഐ ജി അങ്കിൾ എടുത്തു പോയി അപ്പൊ ഐ ജി അങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഡി സി പി അങ്കിൾ എടുത്ത് പോയത് അപ്പോ ഇവർ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഞങ്ങളെ നല്ലോണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ തെളിവില്ല കാരണം ഈ പേയ്മെന്റ് കാരണം ഇവര് ഈ അരുൺ വിശ്വം ഒരു പോലീസുകാരനോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോ ആ പോലീസുകാരന്റെ ബുദ്ധിയിൽ തോന്നിയ ഒരു ഇതായിരിക്കും ഞങ്ങളെ ആ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് കാരണം ഈ എഗ്രിമെന്റ് ഈ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചാണ് ഈ അരുൺ വിശ്വം എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു കാണിക്കുന്നത് ഈ എഗ്രിമെന്റ് ഈ അഗ്രിമെന്റിൽ അവർ ഒപ്പിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിടാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ അരുൺഷൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഈ അരുൺഷൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ ഈ അഗ്രിമെന്റ് ഈ അഗ്രിമെന്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്താലേ മറ്റുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ അഗ്രിമെന്റ് അപ്പോ ഞാൻ അച്ഛൻ അപ്പോഴും ചോദിച്ചു കാരണം ഇതെന്താണ് ഇത് ഇത് മുദ്ര പേപ്പറല്ല അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാരണം അപ്പൊ ഈ അരുണഷ് ജസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ബോധറാവണ്ട ക്യാഷ് ഉറപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ തരൂ എന്നാണ് അന്നും അഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിടുമ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ പല ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ എന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചെന്ന് അവര് ചിലപ്പോ പലയിടത്തും പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ എന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ അന്ന് എന്നോട് ദൈവസത്യായിട്ട് അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇത് ഈ പേപ്പർ കാണിച്ചിട്ട് വേണം മറ്റുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ അവര് സ്വയം എന്താ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞോളൂ അന്ന് എന്നോട് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഈ അരുൺ വിഷം പ്രസ് മീറ്റിലൊക്കെ എന്താണ് പ്രസ് മീറ്റിലൊക്കെ അരുൺ വിഷം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നല്ലതാണ് എന്റെ പാരൻസ് ആണ് ചീത്ത എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് സത്യം പറയാലോ എന്റെ പാരൻസ് അതായത് എന്റെ പാരൻസ് എപ്പോഴും മോൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയാറുള്ളൂ സത്യമായിട്ടും എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് എന്റെ പാരൻസ് പറയാറുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അവര് നിർബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ള ചെയ്യിക്കോ എന്ത് ഒന്നും ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല ചില സമയത്തൊക്കെ എന്താണ് ഞാൻ അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചില ഇപ്പോൾ അമ്മയാണെങ്കിൽ പോലും എന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഏത് പടം എടുക്കണം ഏത് പടം എടുക്കണം എന്ന് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ തീരുമാനം കാരണം എന്താണ് ഇവർ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഗൗരവനന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും കൂടിയാണ് ഈ കൊച്ചിനെ ഇതാക്കുന്നത് എന്റെ സ്റ്റാൻഡ് അതായത് ഞാൻ എന്താ പിന്നെ പടത്തെ അഭിനയിച്ചത് എനിക്ക് കാരണം എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോ എന്താണ് അവരായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ ക്യാഷ് തരാമെന്ന് ഉറപ്പ് അവര് അവരായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇന്നാ ഭാ ഞാൻ ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യാ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ് തരാം ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ് അല്ല ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊന്നും വന്ന് പടം എടുക്കുന്നത് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരായിട്ട് തന്നെ പടം എടുക്കണം അപ്പൊ ഗൗരവമേനോ നായകനാവണം അപ്പൊ അതിന്റെ ക്യാഷ് ഒക്കെ തരാന്ന് അവരായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ് തരാ എന്നാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം നിങ്ങളൊരു പടം എടുക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും അഭിനയിക്കാന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോ എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ പറയുന്നത് സത്യമാണ് എനിക്ക് നല്ല ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് എന്നിട്ടും കുറെ അതായത് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചും എന്നെ കുറിച്ചും കുറ്റം പറയുന്ന വളരെ മോശമാണ് അത് അപ്പോ ഞാൻ ഇത്ര പറയുള്ളൂ അതായത് ഇമ്മാതിരി അതായത് ഇമ്മാതിരി ആൾക്കാരാണ് സത്യം പറഞ്ഞ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ തന്നെ ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമായിട്ടും ഇമ്മാതിരി ഇപ്പൊ ഇപ്പോ പണ്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ഒരു ജനറേഷനിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ
അത് എന്റെ എനിക്ക് അതിന് എനിക്ക് വിമിചോണിനോട് നന്ദിയുണ്ട് വിമിചോണിനോട് ഇപ്പോഴും എന്നോട് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് വിമിചോണൻ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോ എനിക്ക് ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ എന്നെ കുറിച്ച് ഇപ്പോ ഈ അഭിതോഷൻ കുറെ അല്ല അഭിതോഷൻ അല്ല ഈ അരുൺ വിഷം കുറെ പറഞ്ഞു അത് ഗൗരവമേനോ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോ ഈ കോലുമിട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ ഗൗരവമേനോൻ അല്ല ഗൗരവമേനോനെ കാട്ടിലും വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗൗരവമേനോ പോപ്പുലർ ഒന്നുമല്ല വെറും സാധാ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോ എന്റെ കൂടെ വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് വേറൊരു ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ കൊച്ചാണ് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ഞാനൊന്നുമല്ല ശരി ഞാനൊന്നുമല്ല എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും ഈ കേരളത്തിലുണ്ടാവും എനിക്ക് അത് മതി എനിക്ക് ആ ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് മതി ഈ അന്വേഷണം ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഒരു ഒരു പടത്തിൽ ഒരു കോളേജിൽ ബി എ എം കോളേജ് തുരുത്തിക്കാട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ കോളേജിൽ ഗസ്റ്റായിട്ട് ഗസ്റ്റായിട്ടല്ല ആ കോളേജിൽ ഒരു നമ്മുടെ കോലിമിട്ടായ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനും ഗൗരവമാണ് എൻ്റെ അത് പോണേന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ ഗൗരവമാണ് എൻ്റെ അത് പോണേന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു അതായത് ബി എ എം കോളേജ് തുരുത്തിക്കാട് ഞങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചെല്ല് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു എൻ്റെ ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഓണറബിൾ ഗസ്റ്റ് ഗൗരവജി മേൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാണ് ഫ്ലക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനും അമ്മയും ഇത് സംസാരിച്ചു കാരണം ഞാനും അമ്മയും പറഞ്ഞു കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിക്കാന്നുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊമോഷൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ഫ്ലക്സ് ഒന്നും വെക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഡൗട്ട് ഡൗട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല പിന്നെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്നേക്കണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ഞാൻ ഞാനും പിന്നെ അരുൺ വിഷവും ആ പരിപാടിക്ക് എന്താണ് ഗസ്റ്റായിട്ട് അതായത് ആ പരിപാടി ഇനോഗ്രേറ്റ് ഒരു യൂണിയൻ യു കോളേജ് യൂണിയൻ്റെ ഒരു ഇനോഗ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചത് ഞാനത് അപ്പോഴും അറിയുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഈ ബി എ എം കോളേജ് തുരുത്തി അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എന്നാണ് ഈ കോളേജിൽ കാരണം ഇത്ര കോട്ടയത്ത് കോട്ടയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എവിടെയായിരുന്നു തുരുത്തിക്കാട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അവിടെ ഇത്രയും ദൂരം വന്നതല്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് റെമ്യൂനേഷൻ അല്ല ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് എന്തെങ്കിലും തന്നാൽ മതി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ആ അത് അത് ഞാൻ എന്താ ഉറപ്പായിട്ടും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു അവിടെ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ കണ്ടു അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു തിരിച്ച് അപ്പോൾ ഇത് പരിപാടി ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആൾ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ എടുത്ത് വെച്ചു ക്യാഷ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരണോ അതോ ആരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കണോ എന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഹസ്ബൻഡിനോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് കാരണം അച്ഛൻ മര്യാദ മര്യാദയ്ക്കാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കാരണം അരുൺ വിഷം വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളെ കോളേജുകാരും ഞങ്ങളെയല്ല നേരിട്ട് വിളിച്ചത് ഞങ്ങൾ ആ അരുൺ വിഷം വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ക്യാഷ് അരുൺ വിഷത്തിൻ്റെ കൈ കൊടുത്തോ എന്നാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അപ്പോഴും ഈ അരുൺ വിഷം വന്ന അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ക്യാഷിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങളൊന്നും പോകത്തിരിക്കേണ്ട അത് ഒരാളുണ്ട് ആ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പോൾ അരുൺ വിഷം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട ഈ കോളേജിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ ക്യാഷ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പുറത്തോട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അച്ഛനെ ഈ അരുൺ വിഷത്തിൻ്റെ കാറിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതായത് അരുൺ വിഷത്തിൻ്റെ കാറിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് നാലായിരം രൂപ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ എന്നാണ് രണ്ടായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്കും രണ്ടായിരം രൂപ എനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നാലായിരം രൂപ ആകെ തന്നിട്ടുള്ളൂ രണ്ടായിരം രൂപ നിങ്ങളെടുത്തോ രണ്ടായിരം രൂപ ഞാൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതിന് മുമ
ഇത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് ചീറ്റിയത് അന്ന് അപ്പോ അന്നാണ് എന്നാണ് ഈ അരുൺവിഷവും ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് പക്ഷെ അഭിജിത്ത് അശോകൻ ഓൾറെഡി തരികിടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയായിരുന്നു അഭി ഈ അഭിജിത്ത് അശോകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനത്തെ തട്ടിപ്പൊക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പക്ഷെ അന്നും ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഈ അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ആളുടെ മനസ്സിൽ കുറച്ചെങ്കിലും നന്മയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ ചീറ്റ് ചെയ്തതോടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ രണ്ടുപേരും തട്ടിപ്പിന്റെ രാജാവുകളാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കുറെ കാശ് ഞങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നു സത്യം പറയട്ടെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഞങ്ങൾ സത്യം പറയാം ഞങ്ങൾ പാലക്കാടായിരുന്നു വന്നു പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാടിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അക്കൗണ്ടിലിട്ട് വന്നു ഈ അരുൺ ഋഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഈ അദ്ദേഹം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് തന്നു പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ അന്ന് ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ അന്ന് രാത്രി അതായത് പിറ്റ് ദിവസം തുടങ്ങിയാണ് അത് നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയത് അന്ന് രാത്രി പിറ്റ് തലേ ദിവസം രാത്രി രാത്രി ഞങ്ങൾ ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നിട്ട് റെൻറ്റ് സത്യം പറയാലോ അത്യാവശ്യം നല്ല റെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിന് റെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ അതായത് പഴയ നോട്ട് പഴയ നോട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അന്ന് രാത്രി പുള്ളിക്കാരൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് അപ്പൊ അന്നൊരു സമയം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അതല്ല അതും കൂടി അല്ലാണ്ട് ഈ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു അത്യാവശ്യം കൂടി വന്നപ്പോ ഈ അഭിജിത്ത് അശോക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഞങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സെവന്റി ഫൈവ് ഓ വണ്ണാക്കോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇവര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസ് മീഡിയ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നാണ് ഞാൻ അതായത് ഞാൻ കുറെ കുട്ടികളെ അതായത് ഞാനും ഞാനല്ല എന്റെ പാരന്റ്സ് ഞാനല്ല അതല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവര് ഈ അഭിജിത്ത് അശോകൻ ഈ അരുൺ വിഷവും പ്രസ് മീറ്റ് വെച്ചപ്പോ കാരണം എന്നെ പറഞ്ഞ അപ്പൊ എന്നെ അവര് കുറ്റക്കാരാക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ ഞാനല്ല എന്റെ പാരന്റ്സ് മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കൊറേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറെ കുട്ടികളെ അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ട് കാശ് മേടിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ലെവൽ എന്നല്ല ഞങ്ങൾ വേറെ ഏതോ ലെവലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ട് ക്യാഷ് മേടിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ലെവൽ എന്നല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളാണ് ഈ കോടീശന്മാർ ഞങ്ങളായനെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങ നിങ്ങൾക്കിപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തെളിവുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ എന്നാണ് കുറെ പേർക്ക് ഞങ്ങൾ ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റ് ശരിയാണ് ഞങ്ങൾ ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ പാഷൻ പ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങള് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് ചില്ലി കാശ് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചല്ല കാരണം അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ അന്വേഷണം പല ആൾക്കാരും പറയുണ്ടായി അതായത് ഗൗരമേനോ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വത്തെ ഇനി ഒരു ഫീൽഡിലും ഒരു ഒരു പടത്തിൽ ഇനി അഭിനയിപ്പിക്കൂല ഈ ഫിലിം ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അവനെ ഔട്ടാക്കി കളയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ കാരണം എന്നാണ് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് ഈ അന്വേഷണം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ സത്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ ഈ ഫിലിം ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലോട്ട് വന്നത് ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അഴിവ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ എനിക്കോ എന്റെ ഫാമിലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും സിനിമ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്കോ എന്റെ ഫാമിലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഈ സിനിമ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലായിരുന്നു സത്യം പറയല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ കയറാൻ പറ്റിയത് തന്നെ അഥവാ ഞാൻ ഇനി പുറത്തിറങ്ങണേ പിന്നെ ഈ സിനിമ അതായത് എന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും എത്തിയത് എന്റെ എന്റെ ഫാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്റെ ജനങ്ങള് ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര എത്തിയത് സത്യം പറയാം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് അതാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു നന്മയുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വിജയവും അത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ